。霜雪不完美雨细，飞花翠江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之须臾。无所谓名歌错综布局，破天际，尽情此刻谜题。万金里蜕变出浩瀚勇气，不忘江湖路上历练，峥嵘侠义。年华一笑便是灵犀，高歌行万里。少年梦逐浪如潮，平常心间可年轮。年华未曾遇伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑冷交激昂青春，他是我岁月逢人。风花雪月，确实疯了。二十四桥明月夜，一人何处教知晓？此人身上的一扇一消，不大有用。乃是江南段家的至宝，应该是段家的少主吧？没错，他便是段家少主段宣义，他弟弟段宣恒。前两年进入雪月城学武，这一次他应该是跟随他弟弟来参加这百花会的。看来段家这次对这个少主真是给予厚望，年纪轻轻就把这扇子和长箫传给他。此人武功也不错，继承了段家的风雅之气，江湖上有不少女子对他倾心。风雅，我看是风流。谢兄。嗯。谢兄，多年以后再次见到他，感觉如何？他似乎变了很多。一个人从那么高的地方摔入深渊，如何能变呢？可有些人，不管经历了多少事，经历了多少岁月，都不会变的。你说的是什么样的人？比如。当年我第一次见到他的时候，就觉得他就是这样的人。哦，对了，长风兄，怎么不见令爱呢？别提了，那个野丫头啊，只对舞刀弄枪感兴趣，不提她了。谢兄，你这次来百花会还满意吗？的确是难得的盛景啊，只可惜。有美景没有美人，却是遗憾了。修饰三千，诗文满墙，这没有美人，这佳酿也变得无味了。今天来了这么多的世家子弟，难道就没有一个入得了谢兄法眼的吗？能称得上美人的人，这世间可不多见呀。就像这雪月城虽大。我也只见过两个美人，第一个吸毒，第二个脾气特别大，而且他们都不来百花会。谢兄，你这句话当着他们的面去说吧，那可不敢啊。那小憨厚怎么还没来？没想到。你还挺关心他的终身大事啊！我也挺关心大师兄的终身大事，也不知道那天女蕊最近给你写信了没有。小
好。那位姑娘，是你的师妹吗？她好像是没有见过，想必是来观礼的哪个世家弟子吧。哦，美人之怒，瞬间倾城。是他，他的师傅你也认识，齐天臣。钦天剑见证，她是叶萧英的女儿，你们之前应该见过面。原来是他，带维修先去略上一阵。大师兄，你失手了。别说话。这江南段家的饮水诀，看上去功力不浅呀、啊。假装不是我们做的，本来也不是我做的。你们家的大弟子，我看是低估别人了。我们家的这位大弟子啊，以前总是一副苦大仇深的样子，前阵子出去了几个月，回来之后呢，倒是有了几分人味这才没过几天，怎么就学会了跟别人家争风吃醋了？这俩人谁啊？一个是大师兄唐林，另一个是三师尊新收的弟子萧瑟。唐林，倒是听到这个名字很久了。兄长，切莫冲动。是强者，才有一战的意义。那边的唐林师兄，据说唐门有道暗器，叫天女散花。不知道是不是这样？不知道，大师兄。真是的，有什么样的师傅，就有什么样的徒弟。他这一来。就要把我这百花会给弄秃了！别无心，住手！这江南段家虽然比不上唐门雷家宝，但也算得上是一个大世家了。这长子死在这里，不太好吧？不管是谁，都不能死在雪月城。才是真的风雅。这是若一剑舞，将军叶家在战场上所创舞蹈。这个剑舞分为上下两谱，上谱曰云门，若行云流水，闲庭漫步；下谱曰沙阵，杀气横行，千里可闻。这一舞，想必便是云门，只是有舞无乐。似乎有些可惜了。
的确是好琴技啊，司空兄，我觉得我寻到了一个答案。你要的东西，我会给你，真的。解消一用。如剑轩，谢轩，不用顾虑我。此生能见一次真正的若依剑舞，是我的荣幸。向北行，雪落轩辕，大无奇。我欲借船向东游，绰约仙子，迎风觅。我欲踏云千万里，庙堂龙吟，奈我何？昆仑之巅，暮日光，沧海绝境，现青山。长风万里雁归来，不见天涯。人不。好巧啊，又见面了。虽然我不懂七种之事，不过这样的开场白，是不是略显得有点烂？烂到令人发指。是啊，又见面了。有美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。哟。有故人要来了，谢兄，还不快跑！哎呀，哎呀，今日能见到雪夜城的少年子弟，才知道江湖第一城不是妄言呀、啊！就此别过，就送你们几本书吧。哎，这个送你。这是。若一见武。虽然是好武，但是杀伐之气太重了，你身体不好，不可长武。此武如惊鸿，所舞之时，就像鸿雁在高空翱翔一样，重柔美，少杀伐。多谢先生。喏、no, ，这个送你。前辈，这是什么呀？晚来雪。这个是江南才女谢飞轩所著，啊，情之动人，据说连宫里的娘娘都看哭了。你学学里面的主人公，下次见面的时候，可别再说这么尴尬的话语了啊！我常常听你师父抱怨，他说他收了一个假正经的徒弟，可是我刚才听你朗声高歌，却颇有你师父年轻时候的风采。这本书给你，你师父年轻的时候，也喜欢看。我只学习了师傅的武功，没有学习他的酿酒术啊。<笑>这期间的滋味啊，你自己去品吧。谢谢先生。哎呀，你应该不希望我换你那个名字吧？但是你我终究也算是故人了。谢轩先生，看你现在慵懒的样子。我都快想不起来那个在学堂中肆意妄为的少年郎了。外表可以骗人，但是琴声骗不了人。心中义气，琴声尽显，我很欣慰。我不明白先生的意思。你不必明白。我只是很高兴，我没有看错。这本书送给你。这是我自己写的，但是名字还没有想好。你如果看过之后。想到更好的名字。
你就自己写上吧。长风兄，有的人这辈子都不会改变的。多谢谢兄了。好了，我要走了。我才刚来，你就要走？就真的这么怕我？相见不如不见，不见如相见，眼虽不见，心已见。死书生，兄弟人。师傅。晚上好啊！刚刚我在苍山上，忽然望见此处有一道剑气，这一剑不错。师傅，你夸我呢？但是，是谁允许你下山的？你怎么从来不去参加百花大会啊？再美的花，看了十几年也就看厌了，有什么好看的？哦，对了，刚才那个人是不是就是读书读书个剑仙的谢轩啊？还真如传闻中一样，儒雅又霸气。哼，死书生。他还送了我本书，叫《晚来雪》，但他送给别人的书都挺特别的。我的那本好像听竹书轩就能买得到。你喜欢那个叫叶若依的女子？啊？为什么？因为她长得好看。就这一个原因？好像也没有别的原因了。哼，你也倒是坦诚。师傅。我说她长得好看，不是因为我喜欢全天下所有漂亮的女子，只是我见她的那一面，就觉得自己有些不对劲了。但仔细想想，我不了解她的过去，也不知道她的性格，连她喜欢什么、讨厌什么也不知道。想来想去，或许也只有那一眼的心动吧，又或者是……她长得好看。可是长得好看的人，都喜欢骗人。哎，师傅，您这么说，您被漂亮的人伤过？师傅说，这漂亮的人都会骗人，果然是真的。师傅，我错。我第三次来望城山的时候，你随我下山。啊？那我便一年后再来。哎，两个月之后，我与你试剑；三年后，你便成为剑仙。这是我们之间的约定。什么时候有这样的约定了？师，哎，师傅，你等等我呀！谢轩先生是你找来的。是的，我把你的事情告诉了他，他说他最近正在修习一门武功，能够对你有益。我便把他邀请到雪月城，把这门武功传授给你。谢谢，你不用谢我。谢轩和你我的交情都很好，但是想要让他传授武功，仅凭这些交情是远远不够的。他的武功，只教他让他觉得能够配得上他的人。你刚刚抚琴的时候，他才做出了这个决定。看来此书真的有奇效，三言两语，你便看出了一些门道。真切流转，万法通行。谢轩先生给此功法命名为流转。看来谢轩没有骗我，他说你照此功法休息三年，你的功力就可以慢慢恢复到从前的大半，再加上我的药理之术，就算胜过当年。也是指日可待
，但是你要切记一点。什么？虽然他在书上没有提到，可是以你的聪明才智，你很快就会发现，流转之术不但可以帮助你慢慢的恢复功力，还可以帮助你短暂恢复到最强的力量。但是如果你这样做了，便会前功尽弃，甚至还会有性命危险。短暂的恢复到鼎盛时期吗？三年的时间，其实并不长。确实，我在那客栈都待了不止有三年了。但是术法，术法。术在先，还必须要有法。什么是法？法，便是你的心。身体上的病可以医治，可是内心的呢？我知道，那件事情对你伤害很大，但是我真的希望，你能够坚强的走出来。阿爹。哎，钱罗。阿爹。怎么不等我回来，百花汇便结束了？哎，你这个丫头哎，爹喊你的时候你不理爹，现在大家都走了，你又怪我们结束的太早。哎，你这个丫头，我听说如剑仙前辈也来了，还给每个人都带了本书当礼物。我的呢？你的，当然有了。来，这是他让我转交给你的。嗯这丫头啊，怪我传授给她的枪法太过刚猛，所以就缠着我要。阿、啊、爹，燕回，这些年你做的很好。大长老，还请有话直说。这些年，无双城从没落到重新崛起，全靠燕回你的操持。你是中兴之才，但是无双城现在需要的却是一个开疆辟土之人。哦，一个野心勃勃的人。对，今日起，城里的大小事情，你就不用再操劳了，交给宋涛负责吧。师兄，好久不见。这无双城城主的位置。我本来就没有多大的兴趣，但是松涛，他没有这个资格。你说什么？松涛当年的武功便不如我，所以他才出走无双城。如今你们把他找回来，不过是因为他更容易控制，更愿意听你们的命令行事罢了。燕回，你逾矩了。我这个城主可以不做。但我要推荐一个人，我该有这个权利吧？当然，就这小子吗？就你这小毛孩也想当城主？先和我试下刀吧。确实是个小毛孩。无双，来了，师傅。无双剑侠。这个小屁孩，大叔，你哪位啊？叶松涛。哦，好像也没什么名气啊。你就是没什么名气，这回你没记错。无双，下面你就和你的师叔比试一场吧。倘若你赢了，你便就是无双城的城主了。好了，知道了。那就比吧。你站在那里，我们怎么比？哼，嗨，没见过世面。云舒、青霜、风萧、赵子柔、易如意，没这个大叔，好好玩了。
杀杀。你的刀叫断破，我的这柄飞剑叫杀生，也算是你来我往了。是断魂，不是断破。哦，是叶松子的断魂刀。是叶松涛。嗯嗯，想吃松子了。燕回，你有一个好徒弟，竟能同时控制六柄飞剑，这样的天资。无双城百年来也未曾见着了，但是你剑指师门长辈，太不敬了。不敬。但是你太不把长辈放在眼里了。大长老挺厉害呀，你怎么不当城主？我老了。我倒是挺年轻，你觉得我能当城主吗？年回，你培养了一个无双剑侠的主人。是，这样的人应该带领无双城回到真正天下无双的时候。一座城池的命运。真的要压在一个孩子的肩上吗？师傅，我虽然记性不好，但我才不是孩子呢。我是无双，天下无双的无双。从我叫这个名字的时候，我是不是就注定要坐这个位置了？就算你是无双剑侠的主人，没有我们吴老的认同，这个位置你也坐不上。我还就坐上来了，怎样啊？嗯、大长老，你说这位置我能不能坐？参见城主。第一件，雪月剑仙所传，月溪花尘。嗯、最后，明侯拼死杀了天泉老人，自己也受了重伤，被赶到的月姬救了。三师尊，怎么了？那傻小子下山了，下山，赶紧去吧，或许还能赶得上砍他最后一剑。很好，雷轰在你这个年纪，剑术不如。
，我让算计接下了吧。勉强算是接下了，不过，只有这个程度的话，你接不下剩下两件。相通，能到这个地步，你们的这个师弟啊，若自在地境了。剑仙李寒一所传，名指云烟。这第二件，请师傅试阵。好，为师也赐你一件，这一件也有一个名字，叫平地一声雷。不错，不过你这双手剑，应该是原本准备的第三剑吧？要是没有更强的剑，那么今日的事件就这是什么？这就是我的第三件，我姐姐所传。走，刺剑，你的右腿要弯一点，眼睛看前方。好，散才剑法。我知道，谢谢。还是那么爱国，小姐。这些年，你受苦了。三师尊，这是怎么回事？刚才二师尊他……韩一虽然入师门比我早一个月，但实际上他比我小四岁。他母亲是剑种传人李新月，他父亲
是雷门雷梦莎，他未入雷门，随母姓。殿下，请不要为难我们。圣上有旨，若您执意要从这里出去，那便以欺君之罪论处。我们可以先斩后奏。你们几个拦不住我。吾等知道殿下武艺高强，但我们亦是无惧。若您要出去，那便从我们的尸体上踏过去。那你们便来试试。殿下，且慢！殿下，你身份特殊，那法场你不能去。新月姑姑，怎么连你也拦着我？不，此事便交给我了，由我去将王爷带回来。相信我。雷门四杰，雷梦莎。小四，你发什么呆呢？有些事真的是宿命。姐，这个是……这个是母亲的青龙令牌。二十年前，父亲母亲保着当今圣上，杀入了平清殿。后来，父亲受封成了八柱之一，远征南爵，死在了战场之上。而母亲，则和其他三位不愿做官的江湖人士，受封了这天启寺守护的虚职。母亲列东方位，代号青龙。青龙，听起来很强的样子。我曾经很讨厌这块令牌，因为我觉得就是这块令牌。害死了母亲，可他终归是母亲的义务。母亲的事，师父也不肯跟我细说，我都是从别人那儿听来的。但是我也不知道，母亲为什么要在我那么小的时候，把我独自一人丢在雷家堡里。那是因为母亲看惯了这天启城中的阴谋诡谲，她不希望你成长在这样的环境里。她希望。你不如回到江湖之中，自由自在的成长，远离纷争。是这样的吗？又或者是，母亲可以提前就预料到那一天的到来。究竟发生了何事？母亲在位列天启寺守护之后，一直尽心尽力保护皇城，直到那一年。震惊天下的狼牙王谋逆案爆发，狼牙王本是国之栋梁，多次帮助北离击退男爵的入侵，乃是世人敬仰的大英雄。可他突然就入狱了，罪名则是谋反。那他到底谋反了吗？没有人相信这是真的。可狼牙王自入狱之日开始，就保持缄默，他没有再说过一句话，没有认罪。也没有为自己辩驳。审讯他的天启七御史中，有三人认为他是无罪的，可第二日，都被发现死于家中。这是明德帝想让他死，所以不需要理由，甚至不需要证据。只是他被问斩法场那一日，怎么了？
秦月。母亲出现了。下一桶逍遥，有只脚不寂寥。